Okay, hi. Good uh, afternoon, yeah. Good afternoon, everyone. Welcome to my class again. Uh, this is for English one class, and today is the 13 meeting of us. Hari ini adalah pertemuan ke 13 dan ini adalah video ke 13 yang saya upload di uh, si akad, begitu ya. Jadi gini, uh, uh, like the previous uh, video, that uh, this video will be um, will give you one material, and of course in this video, I also give you one material. So, so, uh, so in this video, uh, you will learn about one uh, materials in this video you will learn about telephone in English so after watch this video uh, we hope that uh, you know you understand you know how to make a telephone in English jadi setelah uh, melihat video ini dan juga setelah mempelajari materi yang ada uh, diharapkan anda semua uh, tahu gitu ya tahu dan paham bagaimana uh, cara telepon, cara mengangkat telepon, menjawab telepon, cara menjawab telepon ya, sorry, cara menjawab telepon dalam bahasa Inggris begitu. Uh, kita langsung aja ke materinya. Ya, uh, langsung aja ke materi kita lihat. This is the content of this uh, presentation. Uh, this is about general telephone ethic suggestion, a suggestion for answering the phone introduction. Bagaimana suggestion ini sama dengan expression ya? Expression to answering the phone, expression for asking for someone, expression expression for. Uh, transferring a call jadi kayak mentransfer telepon jadi kayak uh, transferring phone itu kayak operator menyambungkan ke bagian yang lain and then the, uh, the person who has another call and then the person uh, is an unavailable ada atau tidak yang dituju asking someone to repeat the information asking for the caller's name asking a person to clarify the name and messages starting and ending conversation also and also uh, answering services okay for um, oral exercise international ini uh, saya hilangkan yeah. jadi nanti kita fokus ke uh, ini aja expression saja. Next, this is the general uh, about telephone. So, what is a telephone? Anda pasti sudah tahu ya, telepon itu apa? Telepon is an instrument that convert voice and other sound signal into a form that can be transmitted to remote location and that receive and to convert wave into sound signal. Jadi telepon itu ya instrumen untuk mengkonvert voice suara. Uh, this the noun 
from telepon and the book to communicate by telepon. Ya yeah, of course untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Sinonim dari telepon itu sebenarnya ada buzz, ada call, ring, dial phone. Okay, the M's get someone on the horn, give someone get someone on the horn, give uh, someone a bus. Ini adalah idiom yang artinya telepon. Get someone on the horn. Ya, telepon itu dari uh, bahasa Yunani ya, yang artinya tele, yang artinya far, uh, far off, dan phone itu dari bahasa Greek juga, yang artinya phone itu artinya a sound dan juga a voice oke okay. ya yeah. we do not telephone to someone nah, jadi enggak ada enggak enggak Uh, dalam membuat kalimat dengan menggunakan telepon itu nggak perlu yang namanya preposition we make a phone call we dial a number we contact someone by phone we give, uh, it means that we give someone a call we give someone a ring it means that we telepon someone we ho uh, get hold of someone we get in touch with someone sama itu put sama hold nah ini apa nih artinya nanti ada cari ya put sama itu through put sama hold hang up on someone tie up the line next adalah telepon etiket jadi ada etika dalam uh, bertelepon jadi nggak cuma telepon aja nggak telepon halo bla 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 nah, ada etikanya itu yang pertama how to speak jadi bagaimana kita berbicara speak with the rich vibrant voice, smile with your voice jadi uh, misalnya uh, etika telepon ini penting sekali karena uh, ini juga penting dalam nanti dunia uh, anda terjun ke pekerjaan gitu ya, dunia uh, work, work life gitu ya uh, saat anda terjun ke situ misal anda jadi sekretaris misal uh, anda ya, uh, kerja yang berhubungan dengan Uh, telepon itu penting sekali untuk uh, tahu etika dalam uh, telepon yang pertama tadi ya speak with rich, uh, rich vibrant voice and smile with your voice jadi walaupun kita nggak kelihatan nih uh, muka kita atau wajah kita tuh nggak kelihatan tapi smiling voice itu penting kita bisa tahu orang itu berbicaranya dengan smiling voice atau tidak gitu ada itu ada ilmunya dan itu tadi uh, di beberapa uh, posisi pekerjaan itu dibutuhkan yang disebut smiling voice kayak contoh kita berbicara uh, bla 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 bla. hello my name is Nana yeah, oke okay, thank you itu kan datar itu itu tidak smiling voice ya yeah, smiling voice. hello good morning ya yeah. walaupun kita senyum senyum sendiri saat mengangkat telepon atau saat kita bertelepon Uh, tapi itu mempengaruhi yang namanya uh, apa namanya nada berbicara kita. Oke, okay, thank you, see you. Uh, kita kita senyum, kita nggak kelihatan, tapi itu berpengaruh pada intonasi uh, dari percakapan kita dengan seseorang di telepon tersebut. And then speak with melodious rather than a monotone voice. Jadi uh, tadi ya intonasinya itu ada melodinya seperti kita uh, bernyanyi itu ada melodinya tapi nggak nggak terus yang suaranya kayak kita nyanyi juga nggak gitu intinya apa nggak datar nggak monoton hello kayak tadi deh hello itu kan lebih enak didengar daripada hello ya mungkin tuh hello ya yeah. thank you see you daripada hello hello ya yeah. oke okay. thank you kan kayak enak ya yang kedua itu nggak nggak enak didengar ya kita lebih enak mendengar uh, yang pertama hello morning oke okay. uh, wait a minute I will uh, yeah I will call you later oke okay, thank you nggak lebih enak didengar 
and then speak moderately lovely at the moderate pace uh, very important for appropriate emphasis how many rings to low answer no like that then third ring telepon misalnya telepon kalau anda mau menjawab telepon jangan sampai tiga kali berbunyi berdering Jadi kalau anda uh, berkecemplung punya kerja yang berhubungan telepon ya begitu ada telepon berdering langsung diangkat. Begitu. How to greet customer on the phone? Discontinue any other conversation or activity such as eating, chewing gum, typing, etc. That can be heard by calling party. Uh, jadi etika yang selanjutnya adalah saat menjawab telepon gitu ya. Misal Anda masuk aktivitas yang lain. Anda masih makan, tiba-tiba ada telepon berdering. Anda harus angkat telepon sebelum telepon itu berdering tiga kali. Anda angkat telepon, uh, Anda harus hentikan semua kegiatan yang Anda lakukan sebelum telepon itu berdering. Misal Anda masih makan gitu ya. Ya langsung diletakkan itu makanannya. Jangan sampai uh, saat Anda mengangkat telepon kayak suara mengunyah makanan dan lain-lain itu terdengar tidak sopan gitu. and then give your first and last name and identify your department jadi menjawab uh, jawab, menjawab telepon itu juga uh, menyebutkan nama anda dan juga dari departemen mana anda uh, kerja di posisi departemen mana and then when transferring a call be sure to explain to the caller that you are doing so and where you are transferring to them jadi saat misal operator ya Uh, misal anda operator lalu uh, mau menyambungkan ke bagian yang lain yaitu anda sebutkan dulu anda istilahnya as permission to the caller uh, minta izin ke uh, apa namanya apa nelfon untuk telepon anda disambungkan ke bagian yang dituju seperti itu jadi nggak terus tiba-tiba langsung disambungkan gitu kan callernya bingung gitu And then next, next, if the caller has reached the wrong department, be courteous. If possible, attempt to find out to whom they should speak. Ya, jadi kalau salah departemennya, ya anda uh, ini ya uh, istilahnya membantu gitu untuk uh, ke departemen yang lain yang dituju. Remember, you may the first and only contact a person may have with your department, and the first impression will stay with the caller long after the call is complete. Jadi, ya tadi, hmm, berusaha supaya uh, apa namanya impressionnya, first impression itu bagus. Okay, next suggestion uh, for answering the phone um, expression ya lebih tepatnya expression when you answering you answer the phone. For example, you are in um, misal anda di bagian apa ya <coughs> sekretaris misal uh, company uh, perusahaan apa ya company X. Good morning, uh, misal company X. How may I help you? Kamu di X, Jen John on speaking, gitu. And then introduction. Good morning, uh, Kevin Black speaking. Hello, this is Kevin Black here. Jadi sebutkan nama, uh, nama anda, begitu. This is Jen Jones of Company X. Good morning. Uh, this is expression for answering the phone. Next, uh, asking for someone. How you? Uh, what is the expression to ask someone for someone? Uh, could I speak to Mr. Smith, please? I'd like to. Okay.
could I speak to Mr. Uh, Mr. Smith, please? Bisakah saya berbicara dengan Tuan Smith? I'd like to speak to Mr. Smith, please. Hmm, saya ingin berbicara dengan um, Mr. Smith, please. Is Mr. Smith available? Hmm, itu juga bisa. Could you put me through the to the uh, higher uh, HR department? Could you tell me what time the managing director will be available? So managing uh, managing directornya lagi uh, rapat gitu ya. Bisa. Could you transfer me to extension 34 uh, please? Bisa. Could you put me through the steps please? Itu juga bisa. Oke, okay, jadi ini adalah expression to asking her for someone. Anda bisa pilih salah satu yang sesuai dengan tujuan Anda. Next suggest, uh, suggestion atau expression for someone that uh, is not uh, at the number you called it means that um, salah nomor bisa atau um, nomor yang tuju uh, itu sudah pindah atau sudah nggak bekerja di kantor tersebut namanya. Contohnya I'm sorry but he doesn't work here anymore. Sorry dia udah nggak kerja lagi di sini. I'm sorry he has retired. Dia sudah berhenti. I'm afraid we don't have anybody here but that name, by that name kayaknya gak ada deh nama, nama, nama tersebut yang bekerja di sini, misal gitu sorry there is no one that name working here sama ya he is not at this number any longer his new number is nah, misal uh, pindah departemen atau pindah bagian gitu ya I'm sorry but this is extension 132 not 323 sorry I think you've got the wrong number nah ini kalau salah gitu ya bisa dijawab sorry anda salah 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 nomor gitu. would you like to speak to somebody else nah, akankah anda berbicara ke orang lain ke orang yang lain nah, itu bisa. so this is the expression to Um, someone that is not at the number you called and then next expression to transferring a call jadi uh, dialihkan ke bagian yang lain okay. bisa anda pakai I'll, uh, I will check if he is in saya akan cek apakah dia ada atau enggak atau just a moment please I'll put you through to Mr. Uh, to Mr. Smith tunggu sebentar ya saya akan sambungkan ke Mr. Smith bisa atau one moment please I'll transfer you to bla 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 atau just connecting you now saya akan menghubungkan uh, anda sekarang nah, itu bisa ya untuk ditujukan ke orang tersebut next suggestion for atau expression for if the person if the person you uh, you looking for is unavailable kalau orang yang gak ada nih nah, anda bakal jawab gimana anda bisa jawab I'm afraid Mr. Smith is not available right now I'm afraid Mr. Smith is unavailable at the moment so, atau uh, I'm afraid I'm afraid Mr. Smith is in a meeting Dia, Mr. Smith masih in meeting atau I'm afraid Mr. Smith has just left for the, uh, for the day Uh, pergi nih beberapa hari ini I'm sorry but he is out of town out of town itu uh, luar kota ya Jadi masih keluar kota nih sorry oh, di, uh, beliau masih keluar kota I'm sorry there's no reply it's not available this morning but if you could for me again this afternoon you should be in the office by then <coughs> pagi ini gak ada tapi mungkin Uh, nanti siang uh, ada kalau anda ingin uh, menghubungi beliau di 
si si ang mato sa rehare okay and then next suggest one availability jadi kalau misalnya yang ditujuk itu ada ternyata nih yang ditujuk ternyata ada nah, ada bakal ada bakal jawab apa gitu ya ya ada bisa jawab he'll be back tomorrow morning he will be back the day after tomorrow oh dia ada tapi nah, nunggu dulu gitu will be free at 2.30 availability itu kayak nggak bisa dihubungi jam berapa atau bisa dihubungi kapan gitu and then next uh, asking for uh, suggestion for asking someone to repeat untuk mengulangi lagi nih apa yang diomong apa yang diucapkan Sorry, I couldn't hear what you say. Uh, what you say, bisa. Sorry, I cannot hear you. You have a bad connection, bisa. I'm afraid it's a bad line. Could you speak up, please? Jaringannya uh, rada error atau sibuk atau nggak jelas dan lain sebagainya. Atau sinyalnya putus-putus dan sebagainya. Untuk diulang lagi apa yang dibicarakan. Could you speak a bit more slowly? Bisa terlalu uh, terlalu cepat nih. Ya, anda bisa minta could you speak a little a bit more slowly please atau a little bit slow, uh, slowly please bisa nggak berbicara lebih pelan lagi uh, would you repeat your name uh, your company's name please bisa disebut ulang nggak nama perusahaannya So this is the expression to asking someone to repeat what they said, and then asking for the caller's name. May I, may I ask who is calling? Bolehkah saya tahu siapa yang telepon ini? Who is speaking, please? Siapa yang berbicara di sini? Who shall I say is calling? May I have your name, please? Ah, ini yang 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 gampang ya. May I have your name, please? Bolehkah saya tahu nama anda? And then asking the person to clarify their name. Uh, untuk verifikasi uh, lagi apa ya namanya ya. Mengulang lagi namanya. Could you spell your name please? Di Eja namanya siapa? Mungkin takutnya salah nulis dan sebagainya salah dengar. Minta di Eja namanya. How do you spell your name? Bagaimana nama ada di Eja? Gitu ya. Spell itu di Eja. Spelling. And then suggestion for the person is on another phone call. Hmm. Kalau misal ditujukan atau dialihkan ke orang yang dituju, ternyata masih sibuk nih lainnya, uh, masih telepon yang lain. Anda bisa pakai I'm sorry, but the number in cage. I'm sorry, uh, but the line is busy. Would you like to call? Uh, bisakah anda menunggu? Atau could you call back later? Bisakah anda? telepon lagi nanti atau would you like to wait until he has finished his call uh, maukah anda menunggu sampai dia selesai telepon ini ya untuk meminta uh, orang tersebut atau caller tersebut menunggu next uh, expression for messages uh, untuk meninggalkan pesan gitu ya Would you like to leave a message? Could I take message for Mr. Smith? Ada pesan apa nih untuk uh, Mr. Smith? So, I'll pass on the message as soon as he gets in. Saya akan uh, kasihkan atau serahkan uh, atau sampaikan pesan ini segera saat dia datang. Nah, seperti itu.
Anda bisa pilih salah satu expression. Yang sudah di ini ya. Oke. Okay. Next, uh, starting the conversation. How are you, Mr. Smith? Nice to hear from you, Mr. Smith. Phoning you about kalau bisa sudah ditujukan kalau tersebut. Nah, ada uh, memulai nih pembicaraan. Sorry to trouble you, but sorry to call you away from your meeting. Nah, sebutkan nih apa tujuannya. And then ending the conversation uh, untuk selesai nih conversationnya atau percakapannya, anda bisa pakai it was nice uh, talking to you, Mr. Smith. Thank you for calling, Mr. Smith. Although I'm glad you called. Thank you for the information. I hope I'll be hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. I'll send you the quotation by mail. I'll email you the detail dan lain sebagainya. Ini ending dari uh, percakapan kita tadi. And then next uh, suggestion for answering services. This is company X automatic answer service. Our office uh, our office hour are from 8 a.m. to 4 p.m. Our office is closed for the holiday. Ini adalah uh, layanan. Okay. Okay, telepon conversation ini job aja. Nanti ada bisa baca. Gini ya, atau apa jokes, jokes, eh, percandaan gitu ya, kuyunanya, istilah bahasa Jawa kuyunanya, percandanya orang sana dan kita itu kadang itu menurut orang sana itu sudah lucu, tapi buat kita tuh nggak lucu gitu, jadi sering saya, I don't know why gitu ya, misal saya dengan uh, saat saya sama suami saya nonton film gitu ya, film barat suami saya bisa ketawa-ketawa nih saya cuma, apa sih? lucu ya? lucu loh, tadi mulai gini-gini jadi uh, budayanya itu memang beda kalau uh, suami saya memang bisa mengikuti ya mengikuti alur ceritanya alur budayanya uh, tapi kalau saya apa, Hah? apa itu? Gitu. jadi memang, memang jokesnya memang berbeda kalau enggak, enggak, enggak paham yang nggak bisa ketawa dan itu bukan jokes buat kita gitu. Ya, yeah. so uh, jadi itu uh, materi kita hari ini untuk telefoning in English. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di keep, di note atau kita bisa diskusi via WhatsApp group. Oke? Okay? Uh, nanti materinya akan saya share di classroom ya oke okay, saya rasa itu saja thank you and see you on the next video goodbye